एक दशमिक तीन एर पास नंबर अंक पास नंबर प्रश्न बोला बृहतम संख्या द्वारा एकश और एक सौ चुराशी के भाग कर ले प्रत्येक बार भाग शेष चार थे शिक्षार्थी लक्ष्य करो प्रश्न बला बृहतम संख्या द्वारा एकश और एकश चुराशी के भाग कर ले प्रत्येक बार भाषेक थे चार तो ये करारे जो करते हैं शुरूते ही एकश एवं एक सौ चुराशी थे चार माइनस करते हैं ये माइनस करार पर जो संख्या पा जो दुटो संख्या पा से दुटो संख्यार गसागुई है निम्न बृहतम संख्या हमें आबा बोल एकश एवं एक सौ चुराशी थे चार माइनस कर दुटो संख्या पा से दुटो संख्यार गसागुई है निम्न बृहतम संख्या तो से तुम्हारे सुविधार जो एक प्रश्न मत कर आंसार कर আমরা এখানে কোনো বাদ দিয়ে নেব যে বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা লক্ষ্য করো মনোযোগ দিয়ে যে বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা দ্বারা একশো ও একশো কে ভাগ করলে प्रत्येक बार भाष्य चार थे प्रत्येक बार भाष्य चार थे से संख्या से संख्या एक्श थ प्रथम चार माइनस देव ता छियानबई एवं एकश चुराशी थे चार माइनस देव एकश चुराशी थे जो चार माइनस करी तेल पा एक आशी एर निर्णय गसा तेल माइनस कर पर पेल छियानबई एवं एकश आशी एन छियानबई एवं एकश आशी गसागो निर्णय करब एन गसागो निर्णय दूटी पद्धति जानी हमें एखे इक्रिडिय प्रक्रिया माध्यम दशक निर्णय करब एक प्रक्रिय छियानबई और एक सौ आशी एर गसागो निर्णय करी एन छियानबई धारा एक सौ आशी के भाग देव एक प्रक्रिया माध्यम जाए एक बार छियानबई एक आशे मध्य एक बार गले छियानबई जो माइनस करी छय दस हो चार हम हाथ थे एक एक नये दस दस हाथ अठारो है आठ हम हाथ थे एक 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 मिले गले शून्य एबार चौराशी द्वारा छियानबई के भाग देव एबारो जाए एक बार चौराशी एक के चौराशी चार आसे छय दुई हम आठ आसे नय एक हम एबारे नामी आनबो ये चौराशी ये बारो चुराशी मध्य जाए पाँच बारंग छय बारंग बहत्तर सात बारंग चुराशी चुराशी थे चुराशी माइनस कर ले शून्य तानबई एवं एक सौ आशी एर गसग पेल बारो हमें बारे लिखब जो सूतरा छियानबई और एक सौ आशी एर गसग समान बारो तर मैं हमारे निर्णय बृहतम संख्या बारो हमें लिखब जो सूतरा निर्णय बृहतम संख्या समान बारो उत्तर तो हमें उत्तर बारो दशमिक तीन छय नम्बर अंक छय नम्बर प्रश्न बला কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা সাতাইশ চল্লিশ ও পঁয়ষট্টিকে ভাগ করলে যথাক্রমে তিন চার পাঁচ ভাষেষ থাকবে আমি আবারও বলছি কোন বৃহত্তম সংখ্যা দ্বারা সাতাইশ চল্লিশ ও পঁয়ষট্টিকে ভাগ করলে যথাক্রমে তিন চার পাঁচ ভাষেষ থাকবে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ এটি করতে হলে আমাদেরকে শুরুতেই সাতাইশ চল্লিশ ও পঁয়ষট্টি থেকে যথাক্রমে তিন চার এবং পাঁচ বিয়োগ করতে হবে বিয়োগ করার পর আমরা যে সংখ্যাগুলো পাবো সেই সংখ্যাগুলোর গসাগুই হবে নিম্ন বৃহত্তম সংখ্যা আমি আবারও বলছি সাতাইশ চল্লিশ ও পঁয়ষট্টি থেকে যথাক্রমে তিন চার ও পাঁচ বিয়োগ করার পর আমরা যে বিয়োগ ফলটা পাব সেই তিনটি বিয়োগ ফলের গসাগুই হবে নিম্ন বৃহত্তম সংখ্যা তো আমরা এখন লিখব 
जे बृहतम संख्या द्वारा हमें अनेक प्रश्न मत कर लिखब तुम्हारे कर सुविधार्थे को जगह लिखब जे बृहतम संख्या द्वारा द्वारा सत चल्लिस पैंसठ के भाग कर ले भाग कर लेथाक्रमे तीन चार पाँच भाग शेष था शेष था एतटुकु क्योंकि एके बारे हब हो प्रश्न मत एतटुकु लेखार पर हमें लिखब से ही संख्या से संख्या से संख्या प्रथम सताश थ तीन वियोग देव सताश वियोग तीन सताश थ तीन वियोग दी चौबीस तपर चल्लिस वियोग देव चार चल्लिस वियोग चार समान है छत्तीस एवे वियोग देव पसठी थ पाँच पसठी वियोग पाँच समान षर निर्णय गसा एबंधा इक्लिडिय प्रक्रिय चौबीस छत्तीस एवं षाटर गसा निर्णय करब एक्लिडिय प्रक्रिय चौबीस छत्तीस और षाट एर दशाग निर्णय कर प्रथम चौबीस द्वारा छत्तीस के भाग देव चौबीस चौबीस द्वारा भाग देव छत्तीस के चौबीस द्वारा जी छत्तीस के भाग दी तक एक बार चौबीस के चौबीस एब जो वियोग दी चार आज छय दुई हम दुई आ तीन एक हम बारो बारो द्वारा भाग देव चौबीस के तेज जाए दुई बार बारो दे गुणे चौबीस चौबीस के चौबीस वियोग दी शून्य हमारा सर्वशेषे पेल भाजक बारो ए भाजक बारो द्वारा आप भाग देव षाट के बारो भाग षाट ताल पा जा पाँच बारो षाट तमे निर्णय गसग ह बारो अर्थात चौबीस छत्तीस और षाटर गसग बारो हमें देखो जो सूतरा चौबीस छत्तीस और षाट एर गसग समान बारो ताल निर्णय बृहतम संख्या है बारो हमें देखो जो सूतरा निर्णय बृहतम संख्या समान बारो एवे उत्तरे बारो लिखब प्रिय शिक्षार्थी बिंदु एखी तुम्हारे कर देखा अनुशीलन एक दशमिक तीन सत नम्बर अंक सत नम्बर अंके बला क्षुद्रतम संख्या के आठ बारो अठारो ए चौबीस द्वारा भाग कर ले प्रत्येक बार भाग शेष पाँच है आबादी को क्षुद्रतम संख्या के कौन क्षुद्रतम संख्या के आठ बारो अठारो ए चौबीस द्वारा भाग कर ले प्रत्येक बार भाग शेष पाँच थे शिक्षार्थी मिले लक्ष्य करो हमें पाँच ए छय नम्बर अंक जो कर बला बृहतम संख्या निर्णय करार्जन तो बृहतम संख्या जो निर्णय करा तक आपने गसग निर्णय कर क्षुद्रतम संख्या निर्णय करते बला तुम्हारा मन रखे जो क्षुद्रतम संख्या बेर करते बला तक अवश्य लसग निर्णय करते हैं तो ये कीसर लसक निर्णय करब एखे आठ बारो अठारो ए चौबीस लसक निर्णय करते हैं प्रथम तो हमें एन लिखब जो निर्णय क्षुद्रतम संख्या निर्णय करते आठ बारो अठारो चौबीस लसग थे 
যেহেতু বলা হয়েছে যে ভাগ শেষ পাঁচ হবে তার মানে লসাগুর যা বের হবে আমাদের তার চেয়ে যদি পাঁচ বেশি হয় তাহলে সেটাই হবে নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা তো সেই জন্য আমরা লিখবো যে নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে আট বারো আঠারো ও চব্বিশের লসাগু থেকে পাঁচ বেশি এবারে আমরা আট বারো আঠারো চব্বিশের লসাগু নির্ণয় করব আট বারো আঠারো চব্বিশ আমরা শুরুতে যেহেতু এখানে সবগুলো জোর সংখ্যা শুরুতে আমরা দুই দ্বারা ভাগ দিতে পারি দুই দ্বারা আটকে ভাগ দিলে চার দ্বিগুণে আট ছয় দ্বিগুণে বারো নয় দ্বিগুণে আঠারো বারো দ্বিগুণে চব্বিশ এবার আবারও দুই দিয়ে ভাগ দিচ্ছি দুই দ্বিগুণে চার তিন দ্বিগুণে ছয় নয়ের মধ্যে ভাগ যায় না তাই নয় রেখে দেব বারোর মধ্যে ছয় দ্বিগুণে বারো আমরা আবারও দুই দিয়ে ভাগ দিব দুই একে দুই তিনের মধ্যে ভাগ যায় না তাই তিন রেখে দিলাম নয়ের মধ্যেও যায় না ছয়ের মধ্যে দুই যাবে তিনবার তিন দ্বিগুণে ছয় এবার আমরা ভাগ দেব তিন দ্বারা এক রয়ে যাবে তিনের মধ্যে যাবে একবার তিন একে তিন নয়ের মধ্যে যাবে তিনবার তিন তিন একা নয় এরপর তিনের মধ্যে যাবে একবার তিন একে তিন এবারে বাইরে যে সংখ্যাগুলো বের হয়েছে এক ছাড়া সেগুলো আমরা গুণ দিয়ে লসগুণ নির্ণয় করব আমরা দেখবো যে সুতরাং আট বারো আঠারো ও চব্বিশের লসগু সমান বাহিরে রয়েছে দুই 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 তিন তিন দুই 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 তিন গুণ তিন তাহলে হবে দুই দুগুণে চার চার দুগুণ আট তিন আটা চব্বিশ তিন চব্বিশে বাহাত্তর এটি হচ্ছে নির্ণয় লসাগু এবারে প্রশ্নে যেহেতু বলা হয়েছে যে প্রত্যেকবার ভাগ শেষ পাঁচ হবে তার মানে আমাদেরকে যা করতে হবে লসাগুর সাথে আরও পাঁচ যোগ করে যে সংখ্যাটি হবে সেটি হবে নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমরা এবারে দেখবো যে সুতরাং নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি সমান বাহাত্তর যোগ পাঁচ সমান সাতাত্তর এটি হচ্ছে উত্তর আমরা দেখব উত্তর সাতাত্তর শুরু করছি এবারে আট নম্বর অঙ্ক আট নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ ও আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে যথাক্রমে পনেরো বিশ পঁচিশ একত্রিশ ও তেতাল্লিশ ভাগ শেষ থাকবে শিক্ষার্থী মধ্যে লক্ষ্য করো ভাগ করতে হবে বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ ও আটচল্লিশ দিয়ে এবং ভাগ শেষ থাকবে পনেরো বিশ পঁচিশ একত্রিশ ও তেতাল্লিশ তার মানে এই যে সংখ্যাগুলো বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ ও আটচল্লিশ এগুলো হচ্ছে ভাজক এবং নিচের যে পনেরো বিশ পঁচিশ একত্রিশ তেতাল্লিশ এগুলো হচ্ছে ভাগশেষ আমাদেরকে শুরুতেই এই ভাজক ও ভাগশেষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে আমরা দেখব যে প্রদত্ত ভাজক ও ভাগশেষের মধ্যকার পার্থক্য প্রদত্ত ভাজক ও ভাগশেষের মধ্যকার পার্থক্য শুরুতে আমরা বিশ থেকে পনেরো বিয়োগ দেব যথাক্রমে বিশ থেকে পনেরো বিয়োগ দিলে পাওয়া যাবে পাঁচ তারপর আমরা বিয়োগ দেব পঁচিশ থেকে বিশ পঁচিশ বিয়োগ বিশ সমান পাওয়া যাবে পাঁচ তারপর তিরিশ থেকে পঁচিশ বিয়োগ দেব তিরিশ বিয়োগ পঁচিশ এখানেও বের হবে পাঁচ তারপর ছত্রিশ থেকে একত্রিশ তিরিশ সমান পাঁচ তারপর রয়েছে আটচল্লিশ থেকে তেতাল্লিশ সমান পাঁচ শিক্ষার্থী কিন্তু লক্ষ্য করো আমরা যখন ভাজক এবং ভাগশেষের মধ্যকার পার্থক্য বের করলাম সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি ক্ষেত্রেই পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ করে তো সেই জন্য আমরা দেখবো যে যা প্রতি ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রত্যেক ক্ষেত্রে যেহেতু পাঁচ তার মানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রতি ক্ষেত্রে তো এই জন্য আমরা লিখবো যা প্রতি ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা এখন আমরা যেটা করব যে এই যে যে সংখ্যাগুলো বের হয়েছে অর্থাৎ সংখ্যাগুলো যে দেয়া আছে ভাজকগুলো বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ ও আটচল্লিশ আমরা এখন এগুলোর লসগুণ নির্ণয় করব 
এবং লসাগু নির্ণয় করার পর যে লসাগুটা বের হবে সেখান থেকে আমরা পাঁচ মাইনাস করে পেয়ে যাব নিম্ন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমরা এখন লসাগু নির্ণয় করছি আমরা লিখে নেব যে নিম্ন লসাগু হবে সুতরাং নিম্ন লসাগু হবে বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ ও আটচল্লিশ এর লসাগু থেকে পাঁচ কম এখন আমরা লসাগু নির্ণয় করব বিশ পঁচিশ তিরিশ ছত্রিশ আটচল্লিশ শুরুতে আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিচ্ছি দুই দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে দুই বিশের মধ্যে যাবে দশ বার দশ দ্বিগুণে বিশ পঁচিশ বিজয় সংখ্যা সেই জন্য ভাগ যাবে না তিরিশের মধ্যে যাবে পনেরো বার পনেরো দ্বিগুণে তিরিশ ছত্রিশের মধ্যে আঠারো বার আঠারো দ্বিগুণে ছত্রিশ আটচল্লিশের মধ্যে চব্বিশ বার চব্বিশ দ্বিগুণে আটচল্লিশ আবার দুই দিয়ে ভাগ যাবে পাঁচ দ্বিগুণে দশ পঁচিশ পনেরো আঠারোর মধ্যে যাবে নয় বার নয় দ্বিগুণে আঠারো এবং চব্বিশের মধ্যে যাবে বারো বার বারো দ্বিগুণে চব্বিশ এবার আমরা ভাগ দেব তিন দিয়ে পাঁচের মধ্যে যায় না পাঁচ থেকে যাবে পঁচিশের মধ্যেও যায় না তিন পঁচিশে থেকে যাবে পনেরোর মধ্যে যাবে পাঁচ বার তিন পাঁচা পনেরো নয়ের মধ্যে যাবে তিন বার তিন তিরিকা নয় বারোর মধ্যে চার বার তিন চার বারো এবারে ভাগ দেব পাঁচ দিয়ে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ একে পাঁচ তিন চার এবার আমরা লসাগু নির্ণয় করব আমরা দেখবো সুতরাং লসাগু লসাগু নির্ণয়ের জন্য বাহিরে যে সংখ্যাগুলো আছে এক ছাড়া সেই সবগুলো আমরা গুণ দেব দুই গুণন দুই গুণন তিন গুণন পাঁচ গুণন পাঁচ গুণন তিন গুণন চার দুই দুই গুণের চার তিন চার বারো পাঁচ বারো ষাট ষাটকে যদি পাঁচ দ্বারা গুণ দেওয়া হয় তাহলে হবে পাঁচশো তিরিশ তিনশো তিনশোকে যদি তিন দ্বারা গুণ দেওয়া হয় তাহলে হবে নয়শো নয়শোকে যদি চার দ্বারা গুণ দেওয়া হয় তাহলে হবে চার নক ছত্রিশশো একুয়েল ছত্রিশশো এটাই হচ্ছে আমাদের লসাগু এখন যেহেতু আমাদেরকে সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা নির্ণয় করতে হবে সেই জন্য আমরা এই ছত্রিশশো থেকে প্রতি ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল পাঁচ সেই পাঁচ আমরা মাইনাস করব আমরা দেখবো যে সুতরাং নির্ণয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সুতরাং নির্ণ ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সমান ছত্রিশশো বিয়োগ পাঁচ সমান তাহলে হবে তিন হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই এটাই হচ্ছে উত্তর আমরা এখন লিখব যে উত্তর তিন হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই এখন আমি তোমাদেরকে করে দেখাবো অনুশীলনী এক দশমিক তিনের নয় নম্বর অঙ্ক নয় নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে একটি লোহার পাত ও একটি তামার পাতের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ছয়শো বাহাত্তর সেন্টিমিটার ও নয়শো ষাট সেন্টিমিটার পাত দুটি থেকে কেটে নেওয়া একই মাপের সবচেয়ে বড় টুকরার দৈর্ঘ্য কত হবে এবং প্রত্যেক পাতের টুকরার সংখ্যা নির্ণয় করো শিক্ষার্থী কিন্তু লক্ষ্য করে এখানে দুটো জিনিস জানতে চাওয়া হয়েছে এক হচ্ছে যে প্রত্যেকটি টুকরার দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে সেটা এবং প্রত্যেক পাত অর্থাৎ এখানে লোহার পাত এবং তামার পাত রয়েছে লোহার পাতের সংখ্যা কতগুলো হবে এবং তামার পাতের সংখ্যা কতগুলো হবে সেই টুকটার সংখ্যাটা জানতে চাওয়া হয়েছে তামার শুরুতে লিখে নেব দেওয়া আছে লোহার পাতের দৈর্ঘ্য ছশো বাহাত্তর সেন্টিমিটার ও তামার পাতের দৈর্ঘ্য নয়শো ষাট সেন্টিমিটার দেওয়া আছে লোহার পাতের দৈর্ঘ্য ছয়শো বাহাত্তর সেন্টিমিটার এবং তামার পাতের দৈর্ঘ্য নশো ষাট সেন্টিমিটার এবারে এই যে বলা হয়েছে যে সবচেয়ে বড় মাপের টুকরার দৈর্ঘ্য কত হবে আমাকে দেখে আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই লোহার পাতের দৈর্ঘ্য এবং তামার পাতের দৈর্ঘ্যের যে গসাগু হবে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় মাপের টুকরার দৈর্ঘ্য আমরা এবারে দেখবো যে সুতরাং পাত দুটি থেকে কেটে নেওয়া 
अर्थात प्रश्न जो लेखा उल्लेख आज है से लेखाटी हमें लिखब सूतरा पाँच दो कैट नवा बड़ टुकड़ार दैर्घ्य सब चे बड़ टुकड़ार दैर्घ्य जी संख्या दो नशो ष छो बहत्तर और नशो ष गसग्र समान है गसग्र एर समान ए दोटो गसग निर्णय करब प्रक्रिया गसग निर्णय करी एन इक्टिव प्रक्रिया मान हम भाग प्रक्रिया छशो बहत्तर द्वारा नश ष के भाग देव छशो बहत्तर नश षाटर मध्य जाए एक बार एक बार गेले छश बहत्तर एब नश षाट के छशो बहत्तर वियोग देव दुई आते दस हजार आठ हमें आते एक एक साथ आठ आठ आ षोलो आठ हम आते थे एक एक छः सत सत आठ नये दुई हम एवर एक दुशो अष्टी द्वारा छशो बहत्तर के भाग देव ता बार आठ दिगुण षोलो छय हाथे थके एक आठ दिगुण षोलो और एक सतर सतर सत हाथे थके एक दुई दिगुण चार और एक पाँच पाँच सौ छियार एवे छशो बहत्तर थे पाँच सौ छियार वियोग देव छय से बारो हो छय आते थे एक एक साथ आठ आठ से सतर नय हाथे थके एक एक पाँच छय 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 मिले गए शून्य एवे थको सियानबे सियानबे द्वारा भाग दिए बोलो दुशो अष्टी के तहत जा तीन बार तीन छः आठ आठ हाथे थके एक तीन नौ सत आठाश एवे जी दुशो अष्टी थे दुशो अष्टी माइनस करी तो जिरो तो हमें छश बहत्तर और नश षाटर गशक पेल सियानबे हमें देख जो छो बहत्तर और नश षाटर गसग समान छियानबे तो हमें जीत लिखे जो सब चे बड़ मपे टुकड़ा दैर्घ्य ही है छश बहत्तर और नश षाटर गसग समान तो हमें लिखते पाई तो हमें पाँच दुटी थे केटे ना एक मपे सब चे बड़ टुकड़ा दैर्घ्य छियानबे सेंटीमिटार प्रश्न जा दे प्रश्न मत कर लिखब जो पाँच दुटी थे केटे ना एक मपे सब चे बड़ टुकड़ार दैर्घ्य छियानबे सेंटीमिटार एके बारे हूब प्रश्न मत कर तुम्हारे बोझार सुविधार्थे मने रखार सुविधार्थे हमारे प्रश्न मत कर लिखी सूतरा पाँच दुटी थे केटे नवा एक मपे सब चे बड़ टुकड़ार दैर्घ्य छियानबीमिटार प्रथम प्रश्न आंसर हो ग प्रथम अंश टुकु ए द्वित अंश कर पतर टुकड़ा कतगुलो से अर्थात लोहार पात कतगुल तमार पात कतगुल ये करार्जा करब जो जो संख्या दे छो बहत्तर सरि संख्या ना जे दैर्घ्य दे आ लोहार पात दैर्घ्य हे छो बहत्तर सेंटीमिटार और एखे हमें पे टुकड़ार दैर्घ्य हे छियानबे सेंटीमिटार हमें ये टुकड़ार दैर्घ्य द्वारा जो लोहार पतर टुकड़ार संख्या के भाग दी सरि आप टुकड़ार दैर्घ्य द्वारा जो लोहार पतर जो दैर्घ्य आता के भाग दी तेल लोहार पतर संख्या पा ठीक एक ही रकम भाव में टुकड़ा दैर्घ्य द्वारा जो तमार पतर जो दैर्घ्य आटे भाग दी तेल तमार पतर संख्या पे जाब तो एख लिखब जो सूतरा लोहार पतर टुकड़ा दैर्घ्य सूतरा लोहार पतर टुकड़ार दैर्घ्य समान लोहार पतर दैर्घ्य छो बहत्तर और टुकड़ा दैर्घ्य हमें पे छियानबे छो बहत्तर के जो छियानबे द्वारा भाग दी तेल जाए सत बार छः सत बयाल्लिस दुई हाथ चार 
সাত নং তেষট্টি আর চার সাতষট্টি অর্থাৎ ছশো বাহাত্তরকে ছিয়ানব্বই দ্বারা ভাগ দিলে সাত হবে এরপর তামার পাতের টুকরার দৈর্ঘ্য এবং তামার পাতের টুকরার দৈর্ঘ্য তামার পাতের দৈর্ঘ্য ছিল নয়শো ষাট সেন্টিমিটার সেই নয়শো ষাট সেন্টিমিটারকে আমরা টুকরার দৈর্ঘ্য ছিয়ানব্বই দ্বারা ভাগ দেব তাহলে হবে দশ অর্থাৎ দশটি আমরা এখানে দৈর্ঘ্য সাতটি সরি এখানে দৈর্ঘ্য নয় টুকরার সংখ্যা হবে এখানে সাতটি এবং এখানেও সংখ্যা হবে তামার পাতের সংখ্যা দশটি এখন আমরা উত্তর লিখব উত্তর হচ্ছে প্রথম অবস্থায় ছিল ছিয়ানব্বই সেন্টিমিটার প্রথম প্রশ্নের উত্তর ছিয়ানব্বই সেন্টিমিটার তারপর একটি সেমিকোন চিহ্ন দেব এরপর হচ্ছে সাত টুকরা এবং দশ টুকরা অর্থাৎ লোহার পাত লোহার পাত সাত টুকরা আর তামার পাত হচ্ছে দশ টুকরা সরি টুকরা নয় সাতটি এবং তামার পাত দশটি তোমাদের সাথে এখন আমি আলোচনা করব অনুশোধনী এক দশমিক তিনের দশ নম্বর অঙ্ক নিয়ে দশ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে একশো উনষাটটি আম দুশো সাতাশটি জাম ও চারশো একটি লিচু সবচেয়ে বেশি কতজন বালকের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে তিনটি আম ছয়টি জাম ও এগারোটি লিচু অবশিষ্ট থাকবে এখন আমাদেরকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে তোমরা প্রশ্নটিকে লক্ষ্য করো যে প্রশ্নে যেহেতু বলা হয়েছে যে তিনটি আম ছয়টি জাম ও এগারোটি লিচু অবশিষ্ট থাকে তার মানে হচ্ছে আমরা যদি একশো উনষাটটি আম থেকে তিনটি আম মাইনাস করি তাহলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেটি হলে কিন্তু আর অবশিষ্ট থাকবে না আম ঠিক একই রকমভাবে দুশো সাতাশটি জাম থেকে যদি আমরা ছটি জাম বিয়োগ দিই তাহলে দুশো একুশটি জাম থাকবে এবং দুশো একুশটি জাম যদি আমরা ভাগ করে দিই সবগুলো বালকের মধ্যে তাহলে জামও অবশিষ্ট থাকবে না ঠিক একই রকমভাবে চারশো একটি লিচু থেকে যদি আমরা এগারোটি লিচু বিয়োগ দিয়ে যে অবশিষ্ট লিচুটা থাকে সেটি যদি ভাগ করে দিই তাহলে কিন্তু আর অবশিষ্ট লিচু থাকবে না তো এ কারণে আমরা শুরুতে যেটা করব যে একশো উনষাটটি আম দুশো সাতাশটি জাম ও চারশো একটি লিচু থেকে যে কয়টি আম জাম এবং লিচু অবশিষ্ট থাকে সেগুলো মাইনাস করব আমরা এখন লিখব যে একশো উনষাটটি আম দুশো সাতাশটি জাম ও চারশো একটি লিচু সমানভাবে ভাগ করে দিলে একশো উনষাটটি আম দুশো সাতাশটি জাম ও চারশো একটি লিচু সমানভাবে সমানভাবে ভাগ করে দিলে তিনটি আম ছটি জাম ও এগারোটি লিচু অবশিষ্ট থাকে বা ঝুড়িতে থাকে তিনটি আম ছয়টি জাম ও এগারোটি লিচু অবশিষ্ট থাকে সুতরাং আমরা এখন এই একশো উনষাটটি আম থেকে তিনটি আম মাইনাস করব একশো উনষাট বিয়োগ তিন সমান হবে একশো ছাপ্পান্ন সেমিকলন চিহ্ন দেব একশো ছাপ্পান্নটি আম লিখে দিই আমরা একশো ছাপ্পান্নটি আম সেমিকলন তারপর দুশো সাতাইশ বিয়োগ ছয় সমান দুশো একুশটি জাম সেমিকলন তারপর চারশো এক বিয়োগ এগারো সমান হবে তিনশো নব্বইটি লিচু অর্থাৎ আমরা যদি একশো ছাপ্পান্ন দুশো একুশ এবং তিনশো নব্বইটি লিচু ভাগ করে দেই তাহলে আর কোনো ফল অবশিষ্ট থাকবে না লিচু ভাগ করে দিলে দিলে 
কোন ফল অবশিষ্ট থাকবে না তার মানে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে একশো ছাপ্পান্ন দুইশো একুশ এবং তিনশো নব্বইয়ের গসাগু বের করবো আমরা এবং সেই গসাগুটোই হবে নির্ণয় বালকের সংখ্যা আমরা এখন লিখবো যে সুতরাং সুতরাং একশো ছাপ্পান্ন দুইশো একুশ ও তিনশো নব্বইয়ের গসাগু হবে বালকের সংখ্যা বালকের সংখ্যা এখন তাহলে আমরা গসাগু নির্ণয় করি আমরা লিখবো যে এখন আমরা ইউক্লিডিও প্রক্রিয়া এখন গসাগু নির্ণয় করব ইউক্লিডিও প্রক্রিয়ার শুরুতে আমরা একশো ছাপ্পান্ন দ্বারা দুশো একুশকে ভাগ দেব তো একশো ছাপ্পান্ন দ্বারা দুই দুশো একুশকে ভাগ দিই যাবে একবার এক দিয়ে একশো ছাপ্পান্নকে গুণ দিলে একশো ছাপ্পান্ন ছয় আসে এগারো হবে পাঁচ হলে হাতে থাকে এক একের পাঁচে ছয় ছয় আসে বারো হবে ছয় হলে হাতে থাকে এক একের একে দুই দুই দিয়ে মিলে গেলে শূন্য তাহলে থাকলো পঁয়ষট্টি এবারে আমরা আজ একশো ছাপ্পান্ন এখানে নিয়ে আসবো যাবে দুইবার দুইবার গেলে পঁয়ষট্টি দুগুণে হবে একশো তিরিশ একশো ছাপ্পান্ন থেকে যদি আমরা একশো তিরিশ বিয়োগ দিই তাহলে আমরা পাবো ছাব্বিশ আবার নিয়ে আসবো এখানে পঁয়ষট্টি দুইবার গেলে ছাব্বিশ দুগুণে বাহান্ন পঁয়ষট্টি থেকে যদি বাহান্ন বিয়োগ দিই তাহলে হবে তেরো তেরো দিয়ে এখন আমরা ছাব্বিশকে ভাগ দেব তেরো দুগুণে ছাব্বিশ তাহলে সবশেষের ভাজকটি রইল তেরো এই সবশেষের ভাজক দ্বারা আমরা আবার ভাগ দেবো তিনশো নব্বইকে আমরা দেখবো যে আবার তেরো ভাগ তিনশো নব্বই তাহলে উনচল্লিশের মধ্যে যাবে তিনবার অর্থাৎ পুরোপুরি তিরিশ বার যাবে সম্পূর্ণ হবে অর্থাৎ তেরো দিয়ে যদি তিরিশকে গুণ দেয় তাহলে হবে তিনশো নব্বই আমরা তিনবার দিই প্রথমে তিন তেরো উনচল্লিশ তাহলে থাকবে শূন্য আর এখানে এই শূন্যটি বসে দিলাম অর্থাৎ তেরো দিয়ে তিরিশকে গুণ দিলে তিনশো নব্বই শূন্য তার মানে আমাদের আমরা ভাজক পেলাম তেরো আর এটি হচ্ছে একশো ছাপ্পান্ন দুশো একুশ ও তিনশো নব্বইয়ের গসাগ আমরা লিখবো যে সুতরাং একশো ছাপ্পান্ন দুশো একুশ ও তিনশো নব্বই এর গসাগ সমান তেরো তার মানে আমরা যেহেতু বলেছিলাম যে একশো ছাপ্পান্ন দুশো একুশ ও তিনশো নব্বইয়ের গসাগই হবে নিম্ন বালকের সংখ্যা সেই জন্য আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং নিম্ন বালকের সংখ্যা সমান তেরো তার মানে উত্তর লিখবো আমরা এখন উত্তর তেরো জন এখানে আমরা লিখে লিখে দিতে পারি যে তেরো জন চার অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বারো পনেরো বিশ ও পঁয়ত্রিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য আমি আবারও পড়ছি প্রশ্নটি চার অঙ্কের কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বারো পনেরো বিশ ও পঁয়ত্রিশ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য আমাদেরকে যা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে তারপর এখানে বারো পনেরো বিশ ও পঁয়ত্রিশ দ্বারা যেহেতু বলা হয়েছে নিঃশেষে বিভাজ্য আমাদের বারো পনেরো বিশ ও পঁয়ত্রিশের লসগ নির্ণয় করতে হবে তারপর আমরা শুরুতেই দেখছি যে আমরা জানি চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমরা জানি যে এক দিয়ে তিনটি শূন্য তাহলে হলো হলো চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এখন আমরা বারো পনেরো বিশ ও পঁয়ত্রিশের লসগ নির্ণয় করব আমরা লিখব যে বারো পনেরো বিশ ও পঁয়ত্রিশের লসাগু নির্ণয় করি বারো পনেরো বিশ পঁয়ত্রিশ আমরা শুরুতেই এগুলোকে দুই দিয়ে ভাগ দিতে পারি দুই দিয়ে যদি ভাগ দিই বারোর মধ্যে যাবে ছয় বার পনেরো বিশের মধ্যে যাবে দশ বার দশ দিয়ে গুণে বিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে ভাগ যায় না তাই পঁয়ত্রিশ রেখে দিলাম আমরা আবারও ভাগ দিতে পারি দুই দিয়ে দুই দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে তিন দিয়ে গুণে ছয় পনেরো পাঁচ দিয়ে গুণে হবে দশ এবং এখানে পঁয়ত্রিশ 
এরপর আমরা ভাগ দিতে পারি তিন দিয়ে তিন দিয়ে তিনের মধ্যে যাবে একবার তিন একে তিন তিন পাঁচ পনেরো এখানে পাঁচ এবং এখানে পঁয়ত্রিশ যেহেতু ভাগ যায় না পাঁচ এবং পঁয়ত্রিশের মধ্যে সেই জন্য আমরা পাঁচ এবং পঁয়ত্রিশ যেভাবে আসছে সেই অবস্থায় রেখে দিলাম এবার আমরা ভাগ দিতে পারি পাঁচ দ্বারা একের মধ্যে যায় না সেই জন্য এক রেখে দিলাম পাঁচের মধ্যে যাবে একবার এই পাঁচের মধ্যে যাবে একবার এবং এই পঁয়ত্রিশের মধ্যে যাবে সাতবার পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ তাহলে এখন আমরা লসগুলো নির্ণয় করি সুতরাং বারো পনেরো বিশ ও পঁয়ত্রিশ এর লসাগু এখানে বাহিরে যেগুলো আছে এক ছাড়া সেগুলো আমরা একসাথে গুণ দেব দুই গুণন দুই গুণন তিন গুণন পাঁচ গুণন সাত দুই দুই গুণে চার তিন চারা বারো পাঁচ বারো ষাট ছয় সাত আর বিয়াল্লিশ অর্থাৎ চারশো বিশ তার মানে আমাদের লসাগু হলো চারশো বিশ এখন আমরা যে লসাগুটা পেলাম চারশো বিশ এই চারশো বিশ দ্বারা আমরা এই চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এক হাজারকে ভাগ দেব এখন চারশো বিশ দ্বারা ভাগ দেব আমরা এক হাজারকে একশোর মধ্যে যায় না এক হাজারের মধ্যে যাবে দুইবার তাহলে দুই শূন্য শূন্য দুই দেবনের চার চার দেবনের আট আটশো চল্লিশ শূন্য থেকে শূন্য চলে গেলে শূন্য চার আসে দশ হবে ছয় হলে হাতে থাকে এক এক আটে নয় নয় আসে দশ হবে এক হলে একশো ষাট শিক্ষার্থী বিন্দু লক্ষ্য করো চারশো বিশ দ্বারা এক হাজার নিঃশেষের বিভাজ্য নয় এখানে ভাগ শেষ থেকে যায় একশো ষাট তার মানে এখন আমরা বলতে পারি যে সুতরাং নিম্ন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নিম্ন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে শুরুতে আমরা যে চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা লিখেছিলাম সেই চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সাথে আমরা চারশো বিশ থেকে চারশো বিশ যোগ দেবো কিন্তু চারশো বিশ দিয়ে যোগ দিয়ে যেহেতু ভাগ শেষ একশো ষাট থেকে যায় সেই জন্য আমরা একশো ষাটটি মাইনাস করে দেবো আমি আবারও বলছি নিম্ন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হবে আমরা শুরুতেই চার অঙ্কের যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার কথা বলা হয়েছে সেটি লিখবো এর সাথে আমরা যোগ দেবো চারশো বিশ কিন্তু যেহেতু চারশো বিশ দ্বারা এক হাজারকে ভাগ দিয়ে একশো ষাট ভাগ শেষ থেকে যায় সেই জন্য আমরা একশো ষাট মাইনাস করে দেবো তাহলে এখানে হবে এক হাজার যোগ শূন্য শূন্য ছয় আসে বারো হবে ছয় হলে আগে থাকে এক এক একে দুই দুই আসে চার হবে দুই হলে তাহলে এক হাজারের সাথে দুশো ষাট যোগ হয়ে হবে বারোশো ষাট এটি হচ্ছে আমাদের নিম্ন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা এবার আমরা দেখব যে উত্তর বারোশো ষাট আমাদের সাথে আলোচনা করব অনুশীলনী এক দশমিক তিনের বারো নম্বর অঙ্ক নিয়ে বারো নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে পর্তা একবার ভাগ শেষ দশ থাকে অর্থাৎ এখানে ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে তার মানে ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ হচ্ছে এখানে ভাজক আমরা শুরুতেই এই ভাজকগুলো লসগ নির্ণয় করব আমরা লিখবো যে প্রদত্ত ভাজক প্রদত্ত ভাজক ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশ এর লসাগু নির্ণয় করি ষোলো চব্বিশ তিরিশ ছত্রিশ আমরা এখন এগুলো লসাগু নির্ণয় করব প্রথমে আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিচ্ছি দুই দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে হবে আট দেগুণের ষোলো বারো দ্বিগুণের চব্বিশ পনেরো দ্বিগুণে তিরিশ আঠারো দ্বিগুণে ছত্রিশ এরপর যদি আবারও দুই দিয়ে ভাগ দেয় তাহলে হবে চার দ্বিগুণে আট ছয় দ্বিগুণে বারো পনেরোর মধ্যে যায় না তাই পনেরো রেখে দেব আঠারোর মধ্যে নয় দ্বিগুণে আঠারো আবারও আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিতে পারি দুই চারের মধ্যে যাবে দুইবার ছয়ের মধ্যে যাবে তিনবার তিন দ্বিগুণে ছয় পনেরোর মধ্যে ভাগ যায় না তাই পনেরো রেখে দিলাম নয়ের মধ্যেও যায় না তাই নয়ও রেখে দিলাম এবার আমরা ভাগ দেব তিন দিয়ে কারণ তিন দিয়ে তিন পনেরো নয়কে ভাগ করা যায় দুয়ের মধ্যে ছায় না তাই দুই রেখে দিলাম তিন একে তিন তিন পাঁচ আট পনেরো তিন তিনিকা নয় আর ভাগ যায় না এবারে আমরা বাহিরে যেই অঙ্কগুলো রয়েছে সেগুলো গুণ দিয়ে লসাগু বের করব আমরা লিখব যে সুতরাং লসাগু সমান দুই গুণন দুই গুণন দুই গুণন তিন গুণন দুই গুণন পাঁচ গুণন তিন সমান দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট তিন আঠা চব্বিশ চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ 
আটচল্লিশ ডিগ্রি যদি পাঁচ কে গুণ দেয় তাহলে হবে আমরা গুণ দিয়ে দেখি আটচল্লিশ গুণন পাঁচ রাফে গুণ দিচ্ছি পাঁচ আঠা চল্লিশের শূন্য হাতে থাকে চার চার বাচ্চা বিশ আর চার চব্বিশ দুশো চল্লিশ দুশো চল্লিশকে যদি তিন দিয়ে গুণ দেয় তাহলে হবে তিনে শূন্য শূন্য তিন চার বারো দুই হাত থাকে এক তিন দিয়ে গুণে ছয় একে সাত অর্থাৎ সাতশো বিশ এ হচ্ছে আমাদের ষোলো চব্বিশ তিরিশ ও ছত্রিশের লসাগু এবারে যেহেতু বলা হয়েছে যে পাঁচ অঙ্কের কোন বৃহত্তম সংখ্যাকে আমরা আরো পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা বের করব আমরা জানি পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা মানে হচ্ছে পাঁচটা নয় আমরা সেটাই এখানে লিখব আমরা জানি পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা বৃহত্তম সংখ্যা সমান হচ্ছে পাঁচটি নয় এবারে এই পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাকে আমরা ভাগ দেব সাতশো বিশ দ্বারা সাতশো বিশ ভাগ পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা অর্থাৎ পাঁচটি নয় এখানে নয়ের মধ্যে ভাগ যায় না নিরানব্বইয়ের মধ্যে যায় না নশো নিরানব্বইয়ের মধ্যে যাবে একবার এক দিয়ে যদি সাতশো বিশকে গুণ দিই তাহলে হবে সাতশো বিশ এবারে নয়শো নিরানব্বই থেকে সাতশো বিশ মাইনাস করবো শূন্য আছে নয় হবে নয় হলে দুই আছে নয় হবে সাত হলে সাত আছে নয় হবে দুই হলে তাহলে দুইশো উনআশি এবার এই নয় যদি নামিয়ে আনি তাহলে হবে দুই হাজার সাতশো নিরানব্বই এই দুই হাজার সাতশো নিরানব্বইয়ের মধ্যে সাতশো বিশ যাবে তিনবার তিনে শূন্য শূন্য তিন দ্বিগুণে ছয় তিন সাতা একুশ এবার যদি বিয়োগ দিই শূন্য আছে নয় হবে নয় হলে ছয় আছে নয় হবে তিন হলে এক আছে সাত হবে ছয় হলে দুই থেকে দুই চলে গেলে শূন্য নামিয়ে আলাম আমরা এবারে এই নয় তাহলে হলো ছয় হাজার তিনশো নিরানব্বই এই ছয় হাজার তিনশো তিরানব মধ্যে সাতশো বিশ যাবে আটবার আটে শূন্য শূন্য আট দিগুণে ষোলো ছয় হাতে থেকে এক সাত হাজার ছাপ্পান্ন আর একে সাতান্ন পাঁচ হাজার সাতশো ষাট শূন্য আসতে নয় হবে নয় হলে ছয় আসে নয় হবে তিন হলে সাত সাত আসে তেরো হবে ছয় হলে হাতে থাকে এক একের পাঁচের ছয় 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 মেয়ে গেলে শূন্য অর্থাৎ ছয়শো উনচল্লিশ তো শিক্ষার্থী বিধি লক্ষ্য করো আমরা সাতশো বিশ দ্বারা যখন পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাকে ভাগ দিলাম আমাদের ভাগ শেষ থেকে গেল ছয়শো উনচল্লিশ তার মানে স্পষ্টতই বোঝা যায় যেহেতু ছয়শো উনচল্লিশ ভাগ শেষ রয়ে গেছে তার মানে সাতশো বিশ দ্বারা নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই নিঃশেষে বিভাজ্য নয় আবার লক্ষ্য করো যদি এই যে নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই থেকে ছয়শো উনচল্লিশ কম হতো অর্থাৎ নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই থেকে যদি আমরা ছয়শো উনচল্লিশ কম অর্থাৎ বিয়োগ দিই তাহলে যে সংখ্যাটা বের হবে তাহলে কিন্তু সেটা সাতশো বিশ দ্বারা বিভাজ্য হবে আবার পক্ষান্তরে লক্ষ্য করো আমরা সাতশো বিশ থেকে যদি ছয়শো উনচল্লিশ বিয়োগ দিই সাতশো বিশ থেকে যদি ছয়শো উনচল্লিশ বিয়োগ দেওয়া হয় তাহলে নয় আসে দশ হবে এক হলে তিন আসে হাত থেকে এক একা তিনে চার চার আসে বারো হবে আট হলে একাশি এই একাশি অর্থাৎ একাশি যদি আমরা এই নয় হাজার ন সরি নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বইয়ের সাথে যোগ করি তাহলেও কিন্তু সেটা সাতশো বিশ দ্বারা বিভাজ্য হবে কিন্তু তখন কিন্তু সংখ্যাটা আর পাঁচ অঙ্কের থাকবে না তখন সংখ্যাটা হয়ে যাবে ছয় অঙ্কের আমরা এই জিনিসগুলো একটু তোমাদের দেখাচ্ছি আমরা দেখবো যে উপরোক্ত ভাগ পক্ষে দেখা যায় যে উপরোক্ত ভাগ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই সংখ্যাটি সাতশো বিশ দ্বারা বিভাজ্য নয় কেন বিভাজ্য নয় কারণ এখানে কিন্তু ভাগ শেষে ছশো উনচল্লিশ থেকে যায় এ কারণে এটি সাতশো বিশ দ্বারা বিভাজ্য নয় তাহলে কখন বিভাজ্য হবে বিভাজ্য হবে যদি আমরা নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই থেকে ছয়শো উনচল্লিশ মাইনাস করি আমরা এখন আগে লিখে নিচ্ছি যে সাতশো বিশ দ্বারা ভাগ করলে ছয়শো উনচল্লিশ অবশিষ্ট থাকে বিশ দ্বারা ভাগ করলে ভাগ করলে ভাগ শেষ থাকে ছয়শো উনচল্লিশ তার মানে আমাদের ভাজ্য যে নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই আছে সেটি থেকে ছশো উনচল্লিশ মাইনাস করতে হবে আমাদের তাহলে সাতশো বিশ দ্বারা সেটি বিভাজ্য হবে আমরা এখন লিখব ভাজ্য নিরানব্বই হাজার নশো নিরানব্বই থেকে এই থেকে থেকে ছশো উনচল্লিশ কম হলে যেহেতু ছশো উনচল্লিশ ভাগ থেকে যায় ছয়শো উনচল্লিশ কম হলে প্রাপ্ত সংখ্যাটি 
कम हम प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या द्वारा विभाज्य है सातशो बीस द्वारा विभाज्य है आर लक्ष्य करो जो आपलम जो सातशो बीस सातशो उनचल वियोग दी है एकाशी ये सातशो बीस छः उनचल वियोग दी एखे एकाशी पे जी एकाशी बसि है तालो क्यों सातशो बीस द्वारा से विभाज्य है आपको से देखा आर एक सातशो बीस माइनस छो उनचल्लिस समान है एकाशी एकाशी बसि हम सातशो बीस द्वारा विभाज्य है सातशो बीस द्वारा विभाज्य है तो जो एकाशी जो करी तक कि है देखे नहीं कंतु सातशो बीस सरि कंतु तक संख्या क्यों तक संख्या से निानबे हज़ार नश निानबे साथ ही एकाशी जो दीची निानबे हज़ार नश निानबे जो एकाशी समान एक और नय दस दस शून्य हाथ एक आठ नय नय अठारो अठारो आठ हाथ एक एक नय दस दस शून्य हाथ एक एक नय दस दस शून्य हाथ एक एक नय दस ये हे संख्या क्योंकि संख्या हो जाए एकक दशक शतक हजार उजुत लक्ष अर्थात छय हो जाए तो क्यों प्रश्न क्योंकि बला पाँच अंक बृहतम संख्या होते हैं एखे जीत छय अंक ग तमान ये क्योंकि ग्रहणजोग्य नए आपकी नीते पर तो से लिखे देव जो अर्थात छय अंक अर्थात छय अंक छय अंक तमानी ये जीतु ग्रहणजोग्य नए तो कौन ग्रहणजोग्य है से करब सूत सातशो बीस द्वारा निःशेषे विभाज्य सातशो बीस द्वारा निःशेष विभाज्य पाँच अंक विशिष्ट संख्या पाँच अंक विशिष्ट संख्या समान निानबे हजार नश निानबे एखान के छो उनचल माइनस करब तब नय नय शून्य नय नय चले गून्य तीन आय छय हाथ थे हाथ किस थे ना छय नय तीन हम एवं साथ ही निानबे अर्थात निानबे हज़ार तीन सौ षाट क्यों प्रश्न क्योंकि बला एक बेपार जे लक्ष्य करो प्रश्न बला प्रत्येक बार भाग शेष दस थे ते पाँच अंक संख्या बे कर लुँ एखे शेष नारे आो दस जो करते हैं जेहतु बला भाग शेष प्रतिबार दस थे से दस जो देव क्यों प्रश्न मते लिखे देव क्यों प्रश्न मते प्रश्न मते भाग शेष दस थे दस थे सूतरा निर्णय संख्या सूतरा निर्णय संख्या समान निरानब्बे हज़ार तीन सौ साठ जो दस तो निानबे हज़ार तीन सौ सत्तर यटाई हमारे निम्न संख्या हमें बारे देखो जो उत्तर निरानब्बे हज़ार तीन सौ सत्तर एनुशन एक दशमिक तीन तेरह नम्बर अंक की कर इन्हें तेरह नम्बर अंक बला बसस्टैंड चार बस एक निर्दिष्ट समय पर जथाक्रमे दस किलोमीटार बीस किलोमीटार चौबीस किलोमीटार बत्रीस किलोमीटार पथ अतिक्रम कर कम पक्षे कत दूर पथ अतिक्रम करार पर बस चार्ट एक मिलित हो आबारों पढ़ी प्रश्नि जो चार बस एक निर्दिष्ट समय पर जा शुरू करते ता दस किलोमीटार बीस किलोमीटार चौबीस किलोमीटार और बत्रीस किलोमीटार पथ अतिक्रम कर एन कत दूर पथ अतिक्रम करार पर बस चार्टे एक मिलित हो तो ये अंकटी करार्जन के प्रथम बसगुल जतटुक दूरत अतिक्रम कर जतटुक पथ अतिक्रम कर पथगुलो के दशक निर्णय करते हैं से लिखब जो अतिक्रांत पथ दूरत
अतिक्रांत पथे दूरत दस कलोमीटर बीस कलोमीटर चौबीस कलोमीटर बत्रीस कलोमीटर दस बीस चौबीस बत्रीस दशक निर्णय कर दस बीस चौबीस बत्रीस जानी लसक निर्णय समय कम पक्षी दुटो के भाग दे दो संख्या के भाग दे संख्या द्वारा भाग दीता है तो यह जो सब गो जोर संख्या सब गो जोर संख्या दुई द्वारा भाग करा जाए पांच दिगुण दस दस दिगुण बीस बारो दिगुण चौबीस षोलो द्विगुण बत्रीस भाग दीते पाँच मध्य भाग जाए ना से पाँच रेखे निल दस मध्य जा पाँच बार पाँच दिगुण दस छय द्विगुण बारो आठ द्विगुण षोलो आबारो दी दिए भाग दी पाँच मध्य छाय पाँच जाए ना छय मध्य जा तीन बार तीन द्विगुण छय चार द्विगुण आठ एबार भाग देव पाँच दिए पाँच दिए दी पाँच एक पाँच पाँच एक पाँच तीन मध्य जाए ना से तीन रेखे निल चार मध्य जाए ना चारो रेखे निल दस बीस चौबीस और बत्रीस लसग हो बत्रीस एर लसग एन बाहर जी संख्यागुल रही है एक छाड़ा से संख्यागुल गुण देव दई 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 पाँच तीन एवं चार तेल दुई द्विगुण है चार चार द्विगुण आठ पाँच आठ चल्लिस चल्लिस दिए जो तीन के गुण दी तो एक एक्शो बीस एवं एकश बीस दिए जो चार के गुण दी तो चार सौ आशी तुम्हारा इच्छा कर ले गुणटी रात कर पो एन लिखब जत कमपक्ष चार आशी कलोमीटर कमपक्षे चार आशी कलोमीटर पथ अतिक्रम कर अतिक्रम कर चारे उत्तर तीन सर्वशेष जो अंक रही है चौदह नम्बर अंक से अंक टी तुम्हारे देखा चौदह नम्बर अंक बला दुटी संख्या गुण फल तीन हजार तीन सौ आशी ए गसागु तेर संख्या दुटर दशगु निर्णय करो तो अंकटी शुरू कर लिखबा आज दस 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 गसागु समान तर एन लिखब जो दुटी संख्यार गुणफल समान लसागो गुणन गसागो ये हम एक सूत्र ये सूत्रटी तुम्हारे अंक कर मन रखते हैं मान बसा ये लेखा जाए दुईटी संख्यार गुणफल देखते दुटी संख्या गुणफल दे आज तीन हजार तीन सौ आशी इक्वेल लसागो गुणन गसागो दे आ तर 
আমরা সম্পূর্ণটিকে একটু চেঞ্জ করে নিয়ে আসি অর্থাৎ সম্পূর্ণ ডান পাশকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসি লসা গুলন এরো এবং ডান পাশে যে 3380 আছে সেটাকে আমরা বাম পাশ থেকে ডান পাশে নিয়ে আসি বা এখন তাহলে লসা গুল সমান হবে 3380 যেহেতু বাম পাশে 13 গুণ অবস্থায় আছে আমরা জানি যে এক পাশ থেকে যদি আরেক পাশে নিয়ে আসি তাহলে চিহ্ন পরিবর্তন হয় অর্থাৎ যোগ থাকলে বিয়োগ হয় গুণ থাকলে ভাগ হয় তো এখন যেহেতু 13 গুণ অবস্থায় আছে এখানে এসে হয়ে যাবে ভাগ অর্থাৎ 3380 ভাগ 13 এবার আমরা রাফে তোমাদেরকে 13 কে 3300 13 দিয়ে 3380 কে ভাগ দিলে কত হয় সেটা করে দেখাচ্ছি আমরা জানি যে 13 নামটা যদি আমরা করি তাহলে 13 কে হয় 13 13 দিয়ে 26 3 13 39 অর্থাৎ বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা দেব 3 13 দিয়ে 26 এখন 6 আছে 13 হবে 7 হলে হাতটাকে 1 1 আর 2 এর 3 3 3 এর 0 শূন্য আমরা নামিয়ে আনলাম এখন 8 অর্থাৎ 78 এখন যদি আমি 13 নামটা করি আমরা জানি যে 5 13 হয় 65 6 13 হয় 78 তার মানে হবে 6 বার 6 13 78 সরি 78 এবারে 78 থেকে যদি 78 চলে যায় তাহলে হয় শূন্য কিন্তু আমাদের অলরেডি আরো একটি শূন্য থেকে যায় তাহলে আমরা এখানে শূন্য দিয়ে এখানে শূন্য লিখে দেব অর্থাৎ 60 বার তাহলে হবে 3380 কে যদি আমরা 13 দিয়ে ভাগ দেই তাহলে হবে 260 অর্থাৎ লসাগু 260 আমরা লিখব যে সুতরাং লসাগু 260 তাহলে উত্তর 260